রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম রিটেক অফিশিয়ালের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা Amazon Affiliate মার্কেটিং এর সম্পর্কে আপনাদেরকে সিরিজ আকারে ভিডিও দিয়েছি তো যারা যারা আমাদের Amazon Affiliate মার্কেটিং এর ফুল কোর্সটি করেছেন তারা অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে এসইও সম্পর্কে একটা ফুল গাইডলাইন দেওয়ার জন্য তো আসলে ব্যস্ততার কারণে আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল গুলো দেওয়া হচ্ছে না ট্রাই করছিলাম আসলে ভিডিও গুলো প্রসেস গুলো স্টার্ট করার জন্য তো আমি গত দুই দিন ধরে স্টাডি করেছি যে কি কি বিষয়ে অন পেজ এবং অফ পেজে কি কি বিষয় আপনাদের মাঝে আলোচনা করব সেটার একটা লিস্ট আমি তৈরি করে ফেলেছি এবং এখন থেকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে বেসিক টু অ্যাডভান্স প্রত্যেকটা বিষয় কভার করার চেষ্টা করব সো এসইওর অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালে বা এসইও সম্পর্কে অ্যাডভান্স গাইডলাইনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এসইও সম্পর্কে ডিটেইলস আমরা একটা গাইডলাইন পেতে যাচ্ছি আগামী সিরিজ ভিডিওগুলোতে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ভিডিও পাবো কতগুলো ভিডিও হবে এটা নিয়ে আমি অ্যাপ্রক্সিমেট বলতে পারছি না তবে এই লিস্টটা অনেক বড় হবে অর্থাৎ এই কোর্সটা অনেক লং এবং ইন ডেপথ আমি করার চেষ্টা করব লাইভ एग्जांपल দিয়ে দিয়ে ওকে সো আজকে হচ্ছে পার্ট 1 অর্থাৎ এসইওর একবারে বেসিক ইন্ট্রোডাকশন বা এসইও সম্পর্কে আজকে একবারে বেসিক বিষয়গুলো আজকে আমরা শিখব तो आज पुरो टीटोरियल जुड़े पुरो कोर्सा जुड़े हमें रेदवान काउसर हमें एक पेशा डिजिटल मार्केटर और अनलैन मार्केटिंग जड़ित ब्लगिंग एफिलेट मार्केटिंग पसंद करी निजे ब्लगिंग एफिलेट मार्केटिंग करी शिखी और जहाँ जी चेषा करी हमारे चैनल अडियन्सर सबसे जरा जा सबसक्राइबर रही है तरह से हमारे एक्सपिरियन्सगुलो नलेजगुल शेयर करार्जन तो आजकल भिडियोते जानब आसले एसिओर बेसिक যে বিষয়টা কনসেপ্ট অর্থাৎ এসিও জিনিসটা কি তো প্রথমে আমরা বলি হচ্ছে হোয়াট ইস এসিও বা এসিওটা কি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আমাদের সবার জানা উচিত যেহেতু আমরা এসিও ফুল কোর্সটা শিখতে যাচ্ছি এসিও মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যার মাধ্যমে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কাঙ্ক্ষিত ভিজিটর বা ট্রাফিক পাবেন আমরা যখন গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করি তখন গুগল সার্চ রেজাল্টে প্রথম পেজে বা প্রথম পজিশনে যেই ওয়েবসাইটটা দেখি সেটা এসিওর কারণে আমরা আসলে দেখে থাকি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে গুগল সার্চ ইঞ্জিন বা গুগলে অথবা কোনো সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজের ফার্স্ট পেজে আসার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হয় কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের উপরে সেগুলোকে বা সেই প্রসেসটাকে বলা হয় এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ আমি যখন গুগল বা কোনো প্রকার সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ ইঞ্জিন অনেক ধরনের রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কোনো স্পেসিফিক ইনফরমেশন বা তথ্য অথবা কিওয়ার্ড যেটাই বলি না কেন সেটা লিখে যখন আমি সার্চ করব সার্চ করার পরে যখন গুগল আমাকে যে তথ্য বা ডাটাটা দেয় সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে দেয় সেটা হচ্ছে এসিওর উপর ভিত্তি করে দেয় বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের সেই রেজাল্টটা দিয়ে থাকে আর এই টোটাল পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় এসিও এবার আসা যাক আর একটু যদি আমি ডিটেলস ভাবে যদি বলি এসিও হচ্ছে এমন এক ধরনের অনলাইন মার্কেটিং টেকনিক যার মাধ্যমে গুগল বা কোনো সার্চ ইঞ্জিনে যখন আপনি কোনো তথ্য বা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করেন এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে যখন প্রথম যে ওয়েবসাইটের ইনফরমেশান বা যে প্রথম যে পেজের যে তথ্যগুলো আপনারা দেখতে পান সেটাকে এসিও আপনারা বলতে পারেন এর পরবর্তীতে রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন কি এখন আপনাদের মাথার ভিতরে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আপনি সার্চ ইঞ্জিন বলছেন সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু লিখে সার্চ করার কথা বলছেন আসলে সার্চ ইঞ্জিনটা কি আচ্ছা সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে মূলত একটি ওয়েব অনুসন্ধান ইঞ্জিন বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা তথ্য জমা করে এবং প্রয়োজনের সময় সেই তথ্য প্রদান করে সার্চ ইঞ্জিন একটি সার্চ ইঞ্জিনে একটি স্পাইডার বা ক্রলার পাঠিয়ে সমস্ত লাইভ ওয়েবসাইট থেকে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে এবং সার্চ ইঞ্জিনের ওয়েব কলার বা সার্চ ইঞ্জিনের রোবট বা সার্চ স্পাইডার যেটাই বলি না কেন তারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনাকে সঠিক ভালো উপযুক্ত তথ্যটা প্রদান করার চেষ্টা করে এর পরবর্তীতে রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন তো আমরা জানি সার্চ ইঞ্জিন বলতে আমাদের অনেকেরই একটা ধারণা শুধুমাত্র গুগলই হচ্ছে কি একটা সার্চ ইঞ্জিন আসলে কি তাই হ্যাঁ গুগল একটি সার্চ ইঞ্জিন এই কথাটা যেমন ঠিক আছে গুগলের পাশাপাশি আরও অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন বর্তমান সময়ে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে গুগল ছাড়াও আমরা যে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে সবাই পরিচিত সেটা হচ্ছে বিং কিন্তু আপনি জানেন কি বিং ছাড়াও অর্থাৎ গুগল এবং বিং ছাড়াও আরও অনেক জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে তার ভিতরে সবচাইতে পপুলার যে সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে সেগুলোর ভিতরে রয়েছে ইয়াহু ভাইডু আক্স ডট কম এল এক্স সিটি ডোক ডোক গো 
ओल फार्म आलफा এছাড়াও অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে বিভিন্ন কান্ট্রি ওয়াইজ অনেকেই লোকাল অনেক সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করছে আমাদের দেশেও অনেক লোকাল সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে তো আমরা সেগুলোর বিষয়ে কথা বললাম না আমরা ইন্টারন্যাশনাল সার্চ ইঞ্জিনগুলোর ব্যাপারেই আপনাদের সবাইকে অবগত করছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসিওর অনেকগুলো ফ্যাক্টরস রয়েছে অন পেজ এসিও অফ পেজ এসিও সুতরাং যখন কোনো পার্টিকুলার র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ অন পেজ এসিওর উপর ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে হতে পারে সেটা অফ পেজ এসিওর উপর ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করেও সেটা হতে পারে সেই ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে যখন গুগলে কোনো কিউয়ার্ড লিখে সার্চ করলেন অর্থাৎ আপনি গুগলে একটা কিউয়ার্ড লিখে সার্চ করলেন বেস্ট গেমিং মাউস এক্সাম্পল শুরু বলছি এটা একটা কিউয়ার্ড এখন এই কিউয়ার্ডের অ্যাগনেস্টে গুগল ওয়ান পেজ এবং অফ পেজ এসিওর ফ্যাক্টরগুলো ক্যালকুলেট করে কোনো ওয়েবসাইটকে যখন প্রথম স্থানে অবস্থান করায় সেটাকেও আপনি এসিও বলতে পারেন বা সেটাই সেই প্রক্রিয়াটা বা প্রসেসটা হতে পারে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এসিও জিনিসটা কি এবার আপনি প্রশ্ন করলেন যে আপনি বললেন বেস্ট গেমিং মাউস এটা কি আসলে এটা হচ্ছে কিউয়ার্ড সো কিউয়ার্ড কি এখন সবার মনের ভিতরে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা যখন সার্চ ইঞ্জিনে আমি আগেই বলেছি সার্চ ইঞ্জিন কি আমরা যখন সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু লিখে সার্চ করি তাকেই আমরা কি বলতে পারি এক একটি কিউয়ার্ড বলতে পারি কিউয়ার্ডের অনেক ভ্যারিয়েশন রয়েছে আমি অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিংয়ের সিরিজ ভিডিওগুলোতে বলেছি এবং কিউয়ার্ডের অনেক ভ্যারিয়েশন সম্পর্কে অনেক ইনডেপথ আলোচনা করেছি আপনারা যারা সেই ভিডিওগুলো দেখেননি সেগুলো দেখে আসতে পারেন তাহলে কিউয়ার্ড সম্পর্কে আপনাদের অনেক আইডিয়া হয়ে যাবে কোনগুলো লং টেল কিউয়ার্ড কোনগুলো শর্ট টেল কিউয়ার্ড যাই হোক আপনি এসিও টেকনিক ব্যবহার করে কোনো পার্টিকুলার কিউয়ার্ডের জন্য আপনার ওয়েবসাইটকে প্রথম পজিশনে নিয়ে আসতে পারেন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমরা এসিও শিখবো এই জন্য আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিং শিখেছি কি জন্য আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলেট থেকে ইনকাম করার জন্য আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিং শিখেছি অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিংয়ে আরও কিছু অ্যাডভান্স আমার ভিডিও আসবে কিন্তু তার মাঝে এসিওটা আমাদের প্রয়োজন কারণ হচ্ছে আমরা যেই রিভিউগুলো লিখছি আমরা যে মানি আর্টিকেলগুলো লিখছি আমরা যে বাইং বা ইনফো আর্টিকেলগুলো লিখছি সেই আর্টিকেলগুলোকে গুগলের টপ পজিশনে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে এসিও করতে হবে আর এই জায়গায় আমাদের কিউয়ার্ড প্লেসমেন্টটা বা কিউয়ার্ডের র্যাঙ্কিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমি আপনাদেরকে টোটাল এসিওর প্রসেসগুলো আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ শেখানোর চেষ্টা করব সো আমরা কি শিখলাম আমরা এসিও টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এসিও টেকনিকের ভিতর কি রয়েছে অন পেজ এসিও রয়েছে অফ পেজ এসিও রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেলস পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব এই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করে কোনো পার্টিকুলার কিউয়ার্ড হতে পারে আপনার বেস্ট গেমিং মাউস বা বেস্ট গেমিং চেয়ার হতে পারে বেস্ট গেমিং ল্যাপটপ এগুলো হচ্ছে একটা কিউয়ার্ডের এক্সাম্পল কোনো পার্টিকুলার কিউয়ার্ডের জন্য যখন আপনার ওয়েবসাইটকে আপনি যেই অ্যামাজন অ্যাফিলেট সাইট বিল্ড আপ করছেন সেই ওয়েবসাইটকে প্রথম পজিশনে নিয়ে আসতে পারবেন এই টোটাল প্রসেসটা বা এই যে কিউয়ার্ডটা এটাকে বলা হয় কিউয়ার্ড অর্থাৎ কোনো কিউয়ার্ড যখন আমরা পিক করছি এটাকে বলা হয় কিউয়ার্ড ওকে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন এসিও আমরা ইউজ করব আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কেন এসিওটা ইউজ করব আমাদের নির্দিষ্ট কোনো কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটকে গুগলের প্রথম পজিশনে নিয়ে আসা এবং যার কারণ হচ্ছে সেই ওয়েবসাইট যখন প্রথম পজিশনে আসবে সেই কিউয়ার্ডের সার্চ ভলিউমের উপর ভিত্তি করে আমি আমার সেই কিউয়ার্ডের থেকে সেল জেনারেট করতে পারবো সেই কিউয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে আমি আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারবো অর্থাৎ সেই কিউয়ার্ডের সার্চ ভলিউমের উপর ভিত্তি করে অনেক কিছু করা যায় সেগুলো আমরা আলোচনা করছি এসিও ব্যবহার করার অনেক জনপ্রিয় কারণ রয়েছে বর্তমান ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যুগে এসিও ছাড়া আপনি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারবেন না অর্থাৎ এসিও লাগবেই আপনার এটা মাস্ট এটা শিখতেই হবে কারণ বর্তমান যুগ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যুগ আর এই জন্য আপনি যেই প্ল্যাটফর্মে থাকুন না কেন আপনার প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা বা কোম্পানিকে অনলাইনে সবার মাঝে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে এসিওর ভূমিকা অপরিসীম সো বুঝতেই পারতেছেন এসিওটার সামনে ডিজিটালি যে আমাদের রেভুলেশন হচ্ছে একটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে রেভুলেশন হচ্ছে সেই রেভুলেশনের যুগে এসিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আপনাকে এসিও শিখতেই হবে মাস্ট তার ভিতরে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে নিজস্ব ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করা আপনি যদি লোকালি কোনো ব্যবসা করেন বা আপনার প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিকভাবে অথবা লোকালি সবার মাঝে যদি আপনি পরিচিত করাতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটি ওয়েবসাইট থাকতে হবে বা আপনার একটা অনলাইন স্টোর থাকতে হবে এটা আপনার ডিপেন্ড করছে আপনি কোন রিলেটেড বিজনেস করছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করার পরে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের র্যাঙ্ক করা কারণ আমরা গুগলে জানি বিলিয়ন বিলিয়ন ওয়েবসাইট
গুগলে কিভাবে পেইডলি আসলে আপনি আপনার এসইও করা ছাড় আপনার র‍্যাঙ্ক নিয়ে আসতে পারবেন এগুলো অনেক পরে আসবে বাট আমরা এখন ন্যাচারালি অর্গানিকলি কিভাবে আসতে পারবো সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সো এসইও না করলে আমরা কি জানতে পারলাম কোন ওয়েবসাইট গুগল বা সার্চ ইঞ্জিনে ন্যাচারালি বা অর্গানিক ভাবে কি পাওয়া যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না সো আমাদের কি করতে হবে নিজস্ব ওয়েবসাইটের ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হলেও আমাদের এসইওটা করতে হবে এর পরবর্তীতে একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ক্লায়েন্ট বা টার্গেটেড ট্রাফিক আপনি অ্যামাজনের অ্যাফিলেটের সাইট বিল্ড আপ করলেন আপনি ব্লগিং এর ব্লগিং এর মাধ্যমে অ্যাফিলেট করছেন যেটাই করেন না কেন আপনার মূল টার্গেট থাকবে আপনার কাঙ্ক্ষিত টার্গেটেড ট্রাফিক জেনারেট করা এবং সেই ট্রাফিক জেনারেট করার জন্য আপনাকে এসইও করতে হবে যেমন আমি এখানে কি বলছি আপনার প্রোডাক্ট বা ব্যবসার নির্দিষ্ট পরিমাণ সেল অথবা কাস্টমার পাওয়ার জন্য আপনাকে এসইও করতে হবে তাই ওয়েবসাইট তৈরি করার পর এসইও করার গুরুত্বপূর্ণটা চলে আসে আপনার ব্যবসা লোকালি হতে পারে আপনার ব্যবসা ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে সকল ধরনের ব্যবসার জন্য এসইওটা কাজ করে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তীতে রয়েছে ব্যবসা সম্প্রসারণ ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এসইও প্রয়োজন কেন ধরা যাক আপনি একটি লোকাল ব্যবসা করেন সেখানে আপনি টি শার্ট সেল করেন এক্সাম্পল শুরু বলছি এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার ব্যবসাটিকে আরও বাড়ানোর জন্য সেক্ষেত্রে আপনি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে আপনার সেই টি শার্টগুলোকে সেল করতে পারেন এবং আপনার দেশীয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টদের কাছে বা কাস্টমারদের কাছে আপনি সেই টি শার্টটা কি করতে পারেন বিক্রি করতে পারেন সো ব্যবসার যে সম্প্রসারণ করার জন্য সেটা বিভিন্ন টাইপের ব্যবসা হতে পারে সেটা বিষয়ে আমরা কথা বলছি না যে কোনো প্রকার এনি কাইন্ড অফ বিজনেস যখন আপনি সম্প্রসারণ করতে যাবেন আপনার বিজনেসটা যখন আপনি এক্সটেন্ড করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে এসিওর বিষয়টা কিন্তু আপনার চলে আসবে সো এসিও মাস্ট এর পরবর্তীতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লোকাল বিজনেস আমরা অনেক সময় লোকাল এসিও এই কথাটা শুনে থাকি আসলে লোকাল এসিও কেন প্রয়োজন হয় যখন লোকালি কোনো বিজনেস বিল্ড আপ হয় বা কোনো বিজনেস কনসেপ্ট তৈরি হয় তখন আসলে লোকাল এসিওটা প্রয়োজন হয়ে থাকে কোনো নির্দিষ্ট এরিয়ার জন্য যেমন আমি যদি বলি বেস্ট টি শার্ট ইন বাংলাদেশ এখন এখানে কি বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি ভালো টি শার্ট প্রোভাইড করে কারা বা বেস্ট টি শার্ট ব্র্যান্ড বেস্ট টি শার্ট কোম্পানি ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ কি বাংলাদেশের যত টি শার্ট যারা সেল করে তাদের মধ্যে সবচাইতে ভালো ব্র্যান্ডের যে টি শার্ট প্রোভাইডকারী রয়েছে বা ভালো ব্র্যান্ড যেটা রয়েছে সেটাকে আমি খুঁজছি সো এটা কি শুধুমাত্র বাংলাদেশকে টার্গেট ওরিয়েন্ট করে কিন্তু কি এই বিজনেসটা সম্প্রসারণ হচ্ছে সো আমরা এখানে কি বুঝতে পারছি যে এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো লিখে যখন সার্চ হবে তখন লোকালি আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনার বিজনেসটাকে র্যাঙ্ক করানোর জন্য এই কিওয়ার্ডগুলো লিখে সার্চ করা হবে সো লোকালি লোকাল এসিও তখন কিন্তু কি চলে আসবে আর লোকাল এসিও কিভাবে করব সেটাও আমরা শিখব কোনো নির্দিষ্ট এরিয়া বা কান্ট্রিকে টার্গেট করে যখন আপনি আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণ করবেন এবং তার জন্য লোকাল এসিও প্রয়োজন হবে উদাহরণস্বরূপ আপনি টি শার্ট বিক্রি করতে পারেন আপনার ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টের কাছে যদি আপনার ক্লায়েন্ট বাংলাদেশি কাস্টমার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনাকে এসিও করতে হবে আপনার বাংলাদেশি যে কিওয়ার্ডগুলো রয়েছে বাংলাদেশের সার্চ ভলিউম রয়েছে এরকম কিওয়ার্ডগুলোর জন্য যেমন বেস্ট টি শার্ট ব্র্যান্ড ইন বাংলাদেশ একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে এবং সবার লাস্টলি এসিও সম্পর্কে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে এসিওটা লোকালি এবং ইন্টারন্যাশনালি এটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এটার গুরুত্বপূর্ণটা বলে শেষ করা যাবে না আমরা আগামী যে পার্টগুলো রয়েছে সে পার্টগুলোতে এসিওর আরও ইনডেপথ ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করব প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে এসিও সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এসিওটা কি কীভাবে কাজ করে অন পেজ এসিওর ফ্যাক্টরসগুলো কী কী রয়েছে অফ পেজ এসিওর ফ্যাক্টরসগুলো কীভাবে রয়েছে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটটাকে টোটালি এসিও ওরিয়েন্টেড করে তৈরি করবেন বিস্তারিত ডিটেলস আমি আপনাদের মাঝে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সেই পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে থাকবেন ইটটেক অফিসিয়ালের সাথে থাকবেন আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এই ভিডিও তথ্য বা ইনফরমেশনগুলো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন আর অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ অনেকেই রয়েছে এসিওর কমপ্লিট গাইডলাইন খুঁজছে তাদের জন্য আমাদের এই প্লেলিস্টটা বা আমাদের এই ভিডিওগুলো অনেক হেল্পফুল বা সহায়ক হবে সো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে